。喂，啊，那个，中午一起吃饭吧。你好，你点的菜齐了，谢谢。你终于肯见我了。这话说的，我也不欠你钱。但是你欠我一个说法。你凭什么跟刘总说我不适合跟进这个项目？你知道我为了这个项目下了多少心血吗？是是是。呃，薇薇，你看是这样，我跟。春晓呢，又不再离婚了，所以呢，我怕他误会。你们不离婚了？啊！我就必须得离职是吗？彭凯旋，我到底哪儿做错了？你要这样对我？不是，你没有做错，那要错都是我的错。你看，你能力这么强，刘总的公司里也不只是这一个项目。你还可以做别的吗？你为什么不去做别的项目？又不是我心虚。是是，你看啊，嗯，这次是我没品，你也知道，我一直是这个项目的承制方、负责人，所以，我也不想轻易放弃。哎，你就当帮我一个忙，行吗？彭凯旋，这次你是真的没品呐、啊！你说我好好的工作，就是因为你家于春晓的小心眼儿，我就得放弃，我就得离职，我凭什么呀？你说，我和你要是真有什么，那我也就认了。可是我们俩分明什么都没有，你说我冤不冤呢？哎呀，冤冤冤冤冤！你你要是特别生气的话，要不你打我几下？你以为我是小孩子啊？看来这次，你是铁定心要这么做了。妹妹，其实，哎呀，我希望你能够体谅体谅我。你看，这这这地儿，它它不是那么多人吃饭是吧？你看，有的时候一个人吃饭也挺好的，只要安排好时间。彭凯旋，你别后悔。老婆，老公，哎哎哎，哎呀，不许动啊！哎呀，什么事儿？不许睁眼！哎呀，干什么呀？这么神秘啊！哎呦，当，于春晓，专栏作者，你老婆我，哎呀，行。长本事了，老婆。哎呀，挺好啊，挺好。啊，你不为我高兴吗？哎呀，我跟你说啊，公司啊事儿太多，忙的我这是，哎，都快饿死我了。哎，走，老婆，吃饭啊，吃饭喽。专栏的编辑说很喜欢我的文字风格，想让我继续写。嗯，我都想好了，这种小文章用不了多少时间的，不会耽误我照顾强强的，你放心。嗯，那就好。你干嘛这么心不在焉的呀？你要是不愿意就直说。没有，我没有那个意思。嗯。你想写就写呗，不过你要记着，千万别累着，啊。嗯，现在我和张薇薇都说清楚了。什么
，他以后不用和我一起工作了。干嘛？弄得好像是因为我似的。行了，他不在了，你应该高兴啊。其实也不是完全为了你，我就是不想再因为他再和你吵架。就这样。嗯，你刚刚也就是没打呼噜，要不我肯定装不认识。没办法，上学的时候养成一个毛病，听讲座就犯困。那你还来？你不是说这有用吗？我是舍命陪君子啊。说的对，真的是受益匪浅。我才知道，在美国有五万多的主妇，居然从事编剧的工作。那些好看的美剧，居然都是家庭主妇写出来的，真神奇。神奇什么呀？你要想写，你也能写。我可没有这个本事。哎呀，我说什么你都不信。一会儿我给你介绍一个人，你看他怎么说。谁呀、啊？我跟你说过的，我有一哥们儿正在做话剧，他呢听我把你的故事一讲，觉得特别有兴趣，想跟你聊聊。呃，正好时间也差不多了。有什么好聊的呀？哎，聊天只是一方面，重要的他想找个好编剧。嗯。哎，来了，小徐。来，我给你介绍一下。这个是小徐，嗯，春晓，哦，你们认识啊？我们是大学同学，一晃快十年不见了。哎，你是越变越漂亮了，最近怎么样啊？你哎哎哎，你们待会儿再叙旧，照顾一下我这介绍人行吗？尊重一下啊。原来你要给我介绍的人就是他呀？啊，真没有看出来啊！上学时你也没参加过话剧社团啊？哎。任何人都像一辆拥有十二档变速的自行车，有些人呢只启动了两三档、三四档，其他都浪费了。我想启动一档试试，现在没做过，不代表我以后不能做。他现在做一个婚姻题材的话剧，就想跟你聊聊。我？嗯，是啊，把你跟你老公的事儿说说呗我回来了。喂，你回来的正好。我告诉你啊，老婆，我真想和你好好谈谈。也不是我喜欢多说，哎，我平常的话是说的有点多，对不对？我就特别想问问你，现在几点了？这么大晚上的，鸟都回巢了，我也回来了，强强也在。哎，你这个时候回来，你干嘛去了？你知不知道人家侯姐刚刚把强强送回来啊？强强喜欢和侯姐玩。嗯，得了吧，你总不能老麻烦人家吧？我跟别人谈点事情。你谈事儿，你就不能白天谈吗？这白天干嘛呀？白天不能约呀、啊。人家白天上班，晚上才有空，只能安排在晚上谈。老婆，我特别想让你知道，这大半夜出去的都是干什么工作的？老公，你又在瞎扯是吧？不是，没没没没，我我不说了，我不说了，啊、嗯，这才怪。